Diba? Good afternoon sa inyo lahat. Great praise God sa Diyos na music by Him sa lahat po tayo ginagamit po yung Lord. Kaya po, ito po ang aming title ngayon. Dahil, hindi ko alam, maraming, eh marami ako na buong message nung time na sinabi sa akin na ito ay ako ato po ngayon. But, parang hindi, hindi sinasabi sa akin ng spirit na hindi yun eh, hindi pa ito eh, hindi ito. Kaya, that time na gumulat ako sa loob po ko, kung ano yung message na gusto ni Lord. Nabas ako, ito, love your head. Hindi ko alam, matagal ko, matagal ko lang naisulat ko. Ito lang, tatlong words na ito ang nakasulat sa page na yun. Doon ako naging ko. Tapos naging ko siya. Hindi na ito. Kaya ito ay love your head. Uh, parang hirap, uh, hirap gawin yan ha, talagang hirap sa mga, parang kaya kasi ito yung isa sa kumat ni Jesus na mahirap gawin. Di ba? Parang mamahalin mo yung kaaway mo na laging may gumagawa ng pasama, gumagawa ng pasama sa inyo, kinakalapang ka. Wala ka nung kinakalapang sa pasama niya, pero may lalang mahalin mo siya. Because, sabi ni Jesus Christ sa Book of Luke, But to you who are listening, I say, Love your enemies. Do good to those who hate you. Pray bless those who, who curse you. Pray for those who restrain you. Diba? Kasi nga, mahalin natin. Ipag-pray natin. Kung sino man ang mga kumakalaban sa atin, sino man yung kumukulta sa atin, kung sino man yung mga may ayaw sa atin, pray for them. Hindi dapat tayo magalit sa kanila. If someone stops you on one cheek, turn to them and other also. If someone takes you, your coat, do not withhold your shirt from them. Parang kirap na, di ba? Pag kasi ng palka, bigay mo kayo kapila mo pisngi. Asa palka ulit. Kala mo yan, pag pinato ka ng bato, matagin mo ng tinapay. Pero sa kalamara, talagang tinapay. Give to everyone who asks you, and if anyone takes that belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them to do to you. Huwag tayong magkakalang magpapalit na maganda. Kung baga, um, huwag natin hanapin ang righteousness. Huwag natin hanapin ang magandang ugali sa mga hindi pa nakakalang ng Lord. As a Christian, tayo nga ka lang kung ano yung maganda at mabuti. Kung tayo nga, tayo nga kailangan kay Jesus na dapat righteousness ang dapat na sa puso natin. Huwag natin hanapin na dapat mabait din sila sa atin. Kasi hindi naman sila nakakalang pa kay Jesus eh. Hindi pa nila alam pa ang relationship nila about Jesus. Kung nasa pa sila kaya. Of course, sa uh, buhay nila, hindi pa ganun ang righteousness na na dapat tayo ang maging role model sa Christian. If you love those who love you, what friends that to you? Even sinners love those who love them. And if you do good to those who are good to you, what friends that to you? Even sinners do that. Do that. Tama naman si Jesus, di ba? Anong credit mo kung mabuti ka lang sa tao kabay sa iyo? Pero kung mas mabuti ka sa taong unnice sa iyo, sa taong hindi mong nakakalaban sa iyo, kung kukuha sa iyo, pinakikita ko pa rin siya ng pababahala. Sigurado matutuwa si Lord sa iyo. Sa ating lahat, matutuwa siya. Na, dahil nakikita sa atin ang buhay ni Cristo eh. Nakikita natin ang love na galing kay Jesus Christ. Na yun ang ginagamit natin kahit sa kabila na, ng mga inis, mga katrabaho natin or mga kukakalaban sa atin. Kasi parang ang, ang galit kasi dapat parang problema lang din yan. Dapat hindi ko kayo kakalo sa puso ko, pinaliipas mo lang yan. Normal sa taong magalit. Pero sa as a Christian, hindi normal ang natatay sa galit. Di ba? Normal sa natatay ng magalit yan. Parang problema. Pag duman, galit sa iyo, maya maya, wala. Magpasay just pray lang. Pray for those who is danger. If you lend to those whom You expect to pay men, what bread is that to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. But love your enemies. Do good to them, and then them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will, you will be children of the Most High, because He is kind to ungrateful and wicked. Be merciful, as your Father is merciful. Diba? Mas, uh, example yung kaibigan ko. Nakatandaan ko yung sinabi niya sa amin dati. He is unbeliever. Hindi siya nito church. Although he uh, believed in Jesus, 
or as a Christian sa buhay natin. Na ang nandupad lagi ang bitterness natin, di ba? Kailangan lagi kang malinis ang puso, isipan natin, walang gagalit sa buhay natin. Kasi ang hirap, di ba? Ang hirap nung nagpe-pray tayo lahat dito, tapos nandun yung bitterness mo sa isang kapatid mong katabi mo. Para yatang may isipan natin na ang glorify ba kay Lord. Para bang hindi mag-glorify si Lord sa sa puso natin, sa ginagap na sa puso natin. Di ba? Jesus is love. Kaya kailangan ang puso natin. Di ba? Kung ang heart natin, ang parting heart, means love. Para magkaroon ng bitter hatred ang heart that represent love, di ba? Proverbs 24, 17, 18. Do not rejoice when your enemy falls, and let not your heart be glad when he stumbles. Lest the Lord see it and it is pleased and turn away his anger from it. Huwag kayo matuwa kung ang kaibigay nyo ay o ang isang kapalit nyo ay ay may nangyari hindi maganda or for example, nakabalas na sa trabaho. Doon ang pre-joyce. Kailangan mag-pray natin na comfort kay Lord. Dahil hindi natin alam, ang isip din na ginagawa ni Lord sa kanya ay para iyakat siya. Di ba? Dahil wala namang gagawin. Actually, ang calls natin, hindi naman talaga calls na talaga babagsak talaga na wala namang iyari. Dahil wala namang gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin, dahil kasi sila ay kumapahawang ng buhay natin. Wala ko lang. Kung nakatang, kung ang isang kapalit natin po tayo, nakaranas ang pag-ibuhan sa buhay, stepping stone lang yun, pag naman sa atin. Pag, ah, sabi nga nyo, ba, ah, challenge lang yun, kung ang nasaan tayo, kung pepeng sa akin, para sa akin, hindi na nga ni Bishop dati, yung wilderness, di ba? Para i-ready tayo. Kaya, hindi natin alam, ang pagbagsak ng kapalit natin, ay umpisa pa lang pag tayo niya, si Makayo, dahil siya ang Asher Lord, dahil anak niya rin yun. Mas better na gawin natin, pray for him or pray for her, comfort na gawin kay Lord, and strength, and understanding, pagkakitinan niya kung anong lalo lang sa buhay niya. 1 John 4.20 Whoever claims to love God, yet hates or brother or sister is alive. For whoever does not love their brothers and sisters, whom they have not seen, cannot love God, whom they have not seen. Whom they have not seen. Kevin, kung matay lang, how can you say that you love God, hindi mo nakikita? Kung ang kapatid mo maharap mo, hindi natin maharap. Diba? Parang hirap sabihin, kahit si Jesus Christ lang sa akin. Whoever does not love God, whoever does not, does not love, does not know God, because love is God. God, God is love. Kaya sa buhay natin, sa puso natin, kailangan pagmamahal. Love your enemies. Kahit sino pa yung katabi mo, sino pa yung kausap mo, kahit ano pa siya ang ginawa sa iyo. Masakit talaga, masakit, mahirap sundin ang sinasabi ni Jesus Christ sa atin. But that you're in this. In Mark 12, 31-32, the second is this. Love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than that. Greater than this. Love your, love your neighbor. Hindi mga neighbor natin, di ba tayo? Hindi natin na, na tayo ay neighbor natin ng isa't isa. Pero sa ganoon doon, may isang kumakalaman din sa atin. Di ba lagi naman ganoon sa isang gobyerno, lagi may oposisyon. Di naman mga wala akong oposisyon sa isang bansa. Well said, teacher, mother guy. You are right in saying that God is one and there is no other but Him. To love Him with all our heart, with all of your understanding and with all your strength. And to love your neighbor as yourself is the most important that word offerings and sacrifices. Mas matimbang pa rin ang pagmamahal. Second ko man ni Lord, love your neighbors. Di ba? Second ko man ni Lord, love your neighbors. And when Jesus saw that he had answered wisely, he said to him, You are not far from the kingdom of God. And from then, no one dared ask any more question. When we love our neighbors, our enemies, hindi tayo malapit na tayo sa kaya ng Diyos. Di ba? He said, You are not far from the kingdom of God. Lahat yun ay sinabi ni Jesus Christ. Lahat yun ay kaya sa Bible, hindi po sa aking kalit. Lahat po yun ay words that come from our Jesus. Kaya sa John 14, 15, 
If you love me, you will take my commandments. Jesus Christ said. If we love our God, our Jesus Christ, we will commit, we will, we will keep our commands to us. And that is love our enemies. All glory, all praise, all belongs to our King, our Lord Jesus Christ.